Good morning, students. So, in today's bio class, we have started new chapter, chapter number seventeen, aids to health. So, here in this chapter, so we will discuss about immunity. Before that, here World Health Day is given, so it is celebrated on April seventh. So, underline this. Then we have definition of immunity. So, immunity means body's defense against the diseases. Our body is invaded by various harmful substances such as pollutant. They can be poisonous chemical or germs. All the time. we are we can be attacked by such substances so they may enter our body in the following ways first they can enter through skin or through mucous membrane of eyes nose or urinary or genital tract even through food or water and last the air we breathe through that germs can enter into our body so our body tends to hamari body kya koshish karti hai it prevent their entry into the body सेकेंडली इफ सम हाउ दे एंटर इन टू द बॉडी तो बॉडी क्या करती है उन्हें हार्मलेस करने की कोशिश करती है सो दिस इज अंडर डिफेंस सिस्टम ऑफ आर बॉडी तो हमारी बॉडी में दो तरीके से डिफेंस सिस्टम वर्क करता है पहला है लोकल डिफेंस सिस्टम जिसमें मैकेनिकल बैरियर आ जाते हैं या फिर वो जो जर्म है बॉडी से थ्रोन आउट होगा ठीक है इफ एंटर लाइक स्नीज करते हो स्नीज के थ्रू वो जर्म या डस्ट बाहर चली जाती या जर्म किलिंग सिक्रीशन बन रहे जैसे टीयर्स है स्लाइवा है एच सी एल है तो ऐसी स्क्रीशन जर्म को किल करते हैं एंड लास्ट हमारे जो डब्ल्यू बी सीज हैं दे फाइट अगेंस्ट द जर्म्स सेकेंड लोकल डिफेंस सिस्टम के बाद हमारा आता है इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम तब काम करेगा व्हेन जर्म्स एंटर इनटू बॉडी टिश्यूज देन इम्यून सिस्टम वर्क्स सो पेज नंबर वन पे इतना ही हमने रीड आउट करना है उसके बाद ना मूव टू पेज नंबर वन हियर द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी सो वॉट इज इम्यूनिटी इट इज अ रेजिस्टेंस टू द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज ऑनसेट मतलब बिगनिंग कोई बीमारी जो है उसकी बिगनिंग से पहले ही उसे रोका जाए हाउ बाय इन्फेक्शन ऑफ हार्मफुल जर्म्स मतलब वो जो डिजीज है वो कैसे स्टार्ट हो सकती है हार्मफुल जर्म के इन्फेक्शन से बट उसे रोकना दिस इज आर इम्यूनिटी सो काइंड ऑफ इम्यूनिटी आर गिवन हियर सो वी हैव टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन एट एंड एक्वायर्ड इन एट होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है एक्वायर्ड जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वी आर अचीविंग और वी आर अटेनिंग इन नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन देखते हैं सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी सो इट इज बाय द वर्चू ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप मीन्स हमारे ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है ये ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ठीक है बाय बर्थ हमें मिल रही है सो इसमें भी मतलब बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं चाहिए ऐसा नहीं है कि जर्म एंटर होगा तब हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी ये पहले से ही है इट इज हैविंग टू टाइप्स नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि इन जर्नल है वो हर तरह की इन्फेक्शन के लिए होगी फॉर एग्जाम्पल जो कुछ प्लांट्स की बीमारियां होती हैं कुछ एनिमल की इन्फेक्शन डिजीजेज हैं तो प्लांट ह्यूमन्स को वो सफर नहीं होगी मीन्स ह्यूमन जो है ह्यूमन्स में वो बीमारी नहीं हो सकती स्पेसिफिक इंडियट इम्यूनिटी होती है पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल डॉग्स की डिजीज एट स्टैम्पर तो ह्यूमन्स आर हाईली इम्यून ह्यूमन्स आर हाईली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट डिजीज तो ये होगी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए then we have acquired immunity so this is the resistance to our disease which an individual acquired during his lifetime ye immunity kaisi hai jo hamari body during the lifetime ise acquire karti hai do tarikon se acquire kar sakte hain it may be the result of previous infection ho sakta hai pehle kabhi bimar hue hain to body mein immunity generate hogi ya ready made antibodies body mein enter karwai hain to ye two types mein hogi so aap dekhiye ye flow chart given hai ise detail mein aap dekho और इसे मेमोराइज करने की कोशिश करना सो इम्यूनिटी की टू टाइप्स हैं इननेट एंड एक्वायर्ड इननेट आपने पढ़ा नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक ठीक है जर्नल इम्यूनिटी एंड दिस इज फॉर पर्टिकुलर इन्फेक्शन ये बाय बर्थ मिल रही है दोनों टाइप्स एक्वायर्ड हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम गेन करते हैं तो इसमें भी टू टाइप्स हैं एक्टिव एंड पैसिव एक्टिव बॉडी खुद जनरेट करेगी एंड पैसिव जो है ये बाहर से सप्लाई की जाएगी एक्टिव में देखिए हमारे पास है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल नेचुरल में क्या है कभी आपको इन्फेक्शन हुई है प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से जब बॉडी में इम्यूनिटी बनती है उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बट अगर वैक्सीनेशन दी जा रही है तब बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है बॉडी में जर्म्स एंटर करवाए जाते हैं एंड जर्म्स हमेशा डेड या वीक जर्म्स होंगे उसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं जो उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे देन कम पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर किसी सोर्स से मीन्स बाहर एंटीबॉडीज बनाए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसके बाद उसे एंटर करवाया ठीक है उसमें भी नेचुरल है आर्टिफिशियल है नेचुरल में क्या होगा जैसे जो बेबी के ब्लड में 
मदर के ब्लड से एंटीबॉडीज जाते हैं वो हो गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल में क्या है रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगी जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड उसके बाद उसे यूज कर रहे हैं वी हैव एंटीबॉडीज सो वॉट आर एंटीबॉडीज दीज आर स्पेशल केमिकल्स फाउंड इन द ब्लड एंड दे वर्क अगेंस्ट द जर्म्स और दे आर सिक्रीशन तो एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं दीज आर प्रोटीन्स इन्हें बोलते हैं इम्यूनोग्लोबलिन्स एंटीबॉडीज जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी नोन एज लिम्फोसाइट ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन एंटीजन जब बॉडी में एंटर करेगा तब लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते और एंटीजन क्या है इट्स अ केमिकल सब्सटांस फाउंड ऑन द जर्म सेल्स Now on next page we have difference between active and passive immunity. This you need to read by yourself. All right, very easy. पहले से हमने ये सारा read out किया है. Just go through this difference between. This is important. After this you have topic vaccination and immunization. So इसकी definition यहाँ से करेंगे. Underline कीजिए से. Vaccination is the introduction of any kind of dead or weakened germ into the body of living organism to develop immunity against that disease. बॉडी में वीक या डेड जर्म को एंटर करवाएंगे उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी उस डिजीज के लिए तो ये प्रोसेस क्या हुई वैक्सीनेशन एंड ये जो डेड एंड वीक जर्म्स को एंटर करवा रहे हैं ये डेड एंड वीक जर्म की प्रेपरेशन को बोलते हैं वैक्सीन इम्यूनाइजेशन क्या है इम्यूनाइजेशन इज जब वैक्सीनेशन लगी तो हमारी बॉडी इम्यून होगी प्रोटेक्टेड होगी उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया सो दिस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन developing resistance to disease producing germs or their toxin by introducing killed germs or germ substance to produce antibodies hamari body mein antibodies banne shuru ho jaye because of the introduction of vaccine use bolenge fir immunization vaccine dene ki process ko bol rahe hain vaccination and vaccine ke baad jo immunity ban rahi hai fir use bolenge hum log abhi immune ho gaye to it is immunization now move to लास्ट टॉपिक हेयर वी हैव एंटी टॉक्सिन एंटी वैन देन एंटी सेप्टिक्स एंड एंड डिस इन्फेक्टेंट्स सो मूव टू एंटी टॉक्सिन फर्स्ट ऑफ ऑल सो एंटी टॉक्सिन क्या है दीज आर द केमिकल सब्सटांसिस प्रोड्यूस्ड बाय आर बॉडी किसके अगेंस्ट बनेंगे सम फॉरन पॉइजनस सब्सटांस तो आप बोल सकते हो एंटी टॉक्सिन एक्चुअल में क्या है एंटीबॉडीज ही होते हैं एंटी टॉक्सिन को आजकल एंटीबॉडीज ही बोला जाता है अलग से एंटी टॉक्सिन नाम नहीं यूज़ करते but you will still you need to underline this definition then we have antivenin antivenin is the antibody produced in the body of snake which is used in the case of snake bite use bolte hain antivenin to antivenin kya hai ek antibody hai jo horse ki body mein banegi aur ise use karenge jab kisi person ko snake ne bite kiya ho to use ye antivenin dete hain injection ki form mein diya jata hai so look here antivenin for snake bites are produced inside the animals like horses all right then move to antiseptic antiseptics are chemical substances these are mild mild matlab gentle hai ke zyada concentrated nahi honge so these are applied on body to kill the germs right itni mild concentration hoti that they don't cause any harm to the skin or body example hai carbolic acid iodine benzoic acid boric acid so these are examples of antibiotic antiseptics then we have disinfectants disinfectants jo hain these are the chemical substances which are strong one and these are applied on places or spots jaise ki floor pe use kar sakte tables pe use kar sakte jo means non living surfaces hain to purpose inka bhi kya hai germs ko kill karna unhe multiply nahi hone dena but ye strong chemicals hain aur antiseptic mild chemical hai antiseptic ko body pe use karte hain disinfectant ko non living surface ke upar use karte hain inke examples aap yaad rakhiye